বনি ইসরাইল যুগে বনি ইসরাইল বনি ইসরাইলদের সময় তিনটা যুবক তারা কোন একটা সফরে যাচ্ছিল সফরে যাওয়ার সময় সামনে তাদের পড়ে গেল প্রবল বর্ষণ প্রবল ঝড় শুরু হয়ে গেল সেই ঝড়ের কবলে পড়ে কোথায় তারা আশ্রয় নেবেন সামনে পাহাড় ছাড়া কিছুই নাই পাহাড়ি ঢল শুরু হয়ে গেছে তারা করল কি পাহাড়ি একটা গর্তের মধ্যে তারা আশ্রয় নিয়ে নিল পাহাড়িয়া গর্তের মধ্যে আশ্রয় নিয়া কিছুক্ষণ থাকতে থাকতে হঠাৎ করে দেখতে পেল উপর থেকে একটা বিশাল ওজনের একটা পাথর এসে সেই গুহার মুখে লেগে গেছে আটকে গেছে যা কেউ টান মেরে কেউ বের করতে পারবে না তাদেরকে তারাও বের হতে পারছে না পাহাড়িয়ে গুহার মধ্যে আটকে পড়ি এখন আর মৃত্যু ছাড়া কোনো উপায় নাই তাদের তিন জনের চেহারায় চোখ মুখ শুকে গেছে তিনজন বন্ধু মিলে একসঙ্গে বলছে যুবক তিনজন একসঙ্গে বলছে শোন এই যে একটা দুঃসময় এই যে একটা কঠিন ক্রাইসিস মুহূর্ত আমরা তো কিছুই করতে পারবো না আমাদেরকে কেউ রক্ষা করতে পারবেন না তবে রক্ষা করার মতো একমাত্র যোগ্যতা কার আসতে বলবেন না কার এই কথাগুলো বলছেন মোহাম্মদ সাল্লাহ আলহিসাল্লাম এরপরে বললেন ও সাহাবিরা শোন এই তিন যুবকের চোখের পানি পড়ে আল্লাহর কাছে রোনা জারি করতে নিয়ে এক যুবক বলে আল্লাহ জীবনে তেমন কোন আমল করতে পারে নাই তবে একটা আমল করেছে আমি আমানতের খেয়ানত করি নাই এক শ্রমিককে আমি কাজের জন্য নিয়েছিলাম সেই শ্রমিকটা কাজ করতে সে আমার কাছে সকাল সন্ধ্যা কাজ করে গেল কিন্তু আমি তার ন্যায্য পাওনা দিতে পারি নাই আমি তার হাতে তার পেমেন্টটা দিতে পারি নাই সে আগেই চলে গেছে আমি পরে তাকে আর খুঁজে পাই না আমি তার সেই পারিশ্রমিকের টাকা দিয়ে একটা ছাগল কিনি সেই সাগিটা কেনার পর সেই সাগি থেকে অনেকগুলো ছাগল হতে থাকলো ছাগল পাল হয়ে গেল বেশ কয়েক বছর পর আমার সামনে যখন চলে এলো আমি তাকে সেই শ্রমের সেই কাজের ন্যায্য পাওনা স্বরূপ শুধু এই টাকাটা আমি তার হাতে না দিয়ে আমি করেছি কি তার টাকাটা আমি কাজে লাগিয়েছিলাম অনেক বড় ছাগল একটা পাল হয়েছে সেই ছাগল পাল সহ সব আমি সেই শ্রমিকের হাতে আমি অর্পণ করেছিলাম আমি আমার তোর খেয়ানত করি নাই ও আল্লাহ এই চরম বিপদে তোমার কাছে আমরা আশ্রয় চেয়ে বলছি আল্লাহ এই বিপদ থেকে তুমি আল্লাহ বাঁচাও এই যুবকের দোয়া করার সঙ্গে সঙ্গে ওই পাহাড়ের সেই গুহার মুখ থেকে ওই পাথরটা তিন ভাগের এক ভাগ নেমে গেল ফাঁকা হয়ে গেল দ্বিতীয় যুবক বলে আল্লাহ জীবনে তেমন কোন আমল করতে পারি নাই তবে এই পৃথিবীতে সবচেয়ে বেশি দাম দিয়েছে আমার মা বাবাকে আমার মাকে আমার আব্বাকে সবচেয়ে বেশি সম্মান করেছি অনেক রাতে রাত গফির রাত্রে মধ্য রাত্রিতে হঠাৎ করে বাড়িতে ফিরলাম আমার স্ত্রী দরজা খুলে দিয়ে আমার সামনে একটা গ্লাস দুধ নিয়ে সে দাঁড়ায় থাকলো গ্লাসটা হাতের মধ্যে নিয়ে মনে মনে ভাবলাম আমার মাটা যেন কি খেয়েছে জানি না ছোট্ট একটা মেয়ে সেও বলে বাবা দুধ খাবো আমাকে ও দুধ দিয়ে চামিও খেলাম না ছোট্ট মেয়েটা কান্দার পরও আমি তার সেই মেয়ের হাতে আমি দুধটা দিলাম না আমি মার ঘরে চলে গেলাম মার ঘরে গিয়ে মা কি দেখি মা ঘুমান্ত মাকে ডাক দিলাম না মাটা যখন ঘুম থেকে উঠলে আমি তার পাশে গ্লাস হাতে নিয়ে দাঁড়িয়েছিলাম মা যখন উঠেছেন বললাম মা তুমি কি দুধ খেয়েছো নাকি তুমি দুধ খাও আমি মার হাতে দুধ দিয়ে মার মুখে দুধ তুলে দিয়েছি মাকে দুধ পান করে দিয়েছি আমি নিজেও খাই নাই আমার মেয়েদেরকেও খাওয়াই নাই সন্তানদেরকে খাওয়াই নাই আল্লাহ গো এই পৃথিবীতে সবচেয়ে সম্মান কদর মাকে করার চেষ্টা করেছি ওই রাতের বদৌলতে তুমি আল্লাহ বিপদ থেকে আল্লাহ আমাদের বিপদ থেকে উদ্ধার করো বাঁচাও তিন ভাগের আরেক ভাগ চলে গেল ওই পাথরটা মুখ থেকে তিন ভাগের দুই ভাগ চলে গেল এবার আরেকজন যুবক দোয়া করছে আল্লাহ জীবনে তেমন কোন আমল করতে পারি নাই আল্লাহ তোমার কাছে প্রার্থনা করি সে রাতের কথা এক রাতে আমার চাচাদ বোনের ঘরের মধ্যে আমি ঢুকলাম চাচাদ বোনের সঙ্গে আমার সেনা শুরু হয়ে যাবে এমন সময় আমি তার দুই উরুর মাঝখান পর্যন্ত চলে গেলাম কিন্তু আমার সেই চাচাদ বোনের চোখ বেয়ে বে টপ টপ করে পানি পড়ছে চোখের পানি দেখেই বললাম তুমি কান্দ কেন কান্দার কারণটা কি আমার সেই চাচাদ বোনটা বলে ও আমার ভাই তুমি আমার চাচাদ ভাই তুমি আমার আমি তোমার চাচাদ বোন কিন্তু সম্পর্ক তো অবৈধ বিয়ের সম্পর্ক নাই তুমি আমার সঙ্গে জেনা করতে এসেছো আমিও জেনাই সামিল হচ্ছি কিন্তু তুমি কি জানো এই দুইজনের মধ্যে তৃতীয় জন আর একজন বড় সাক্ষী আমার আল্লাহ রাব্বুল আলমিন আমার সেই বোনটা যখন আমাকে সতর্ক করে দিল সেই কঠিন মুহূর্ত থেকে আমি নিজেকে গুটিয়ে নিয়ে আমি জেনার কাজে যাই নাই আল্লাহ এত বড় স্যাক্রিফাইস যদি তোমার ভয়ে করতে পারি আল্লাহ যৌবনকে আমি কন্ট্রোল করেছি এই বিপদ থেকে তুমি আল্লাহ আমাদেরকে বাঁচায় দাও আমার বন্ধুগণ 
এই দুনিয়াতে যত নিয়ামত গুলো আছে সব নিয়ামতের মধ্যে সবচেয়ে বড় নিয়ামত আমরা যেটাই বলি না কেন আল্লাহর পক্ষ থেকে বান্দার প্রতি সবচেয়ে বড় করুণা সবচেয়ে বড় প্রাপ্তি সবচেয়ে বড় রহমত হলো এই কোরআনে কারিম জোরে বলি সুবাহান আল্লাহ এর চাইতে বড় নিয়ামত এর চাইতে বড় রহমত আর নাই জোরে কন সুবাহান আল্লাহ উনুনাজিলু মিনাল কোরআনি মা হুয়া শিফাউ ওয়া রহমা আল্লাহু আকবার বলেন এটা রহমত একটা সূরা আছে যে সূরার ভিতরে বারবার ঘন ঘন একটা আয়াত এসেছে সবাই আমার সঙ্গে ঠোঁট মিলিয়ে মিলিয়ে বলুন কোন সুরা এত সুন্দর করে বললেন আপনারা কি সুন্দর করে আপনারা বললে ফেললেন এটা প্রমাণ হয় কি জানেন এই এলাকায় কোরআনের আবাদ হয় কোরআনের কালচার চালু আছে বলি আলহামদুলিল্লাহ রব সমুদ্রের পানিগুলোকে লবণ করে দিয়েছেন লবণ কেন করেছেন আর মিঠা কেন করেছেন ওই লবণ করার মূল কারণ হলো সমুদ্রের যে পানিগুলো এই যা কাশ থেকে আল্লাহ রাবুল আলমিন বৃষ্টি নাসিল করেন সেই বৃষ্টির পানিগুলো খাল বিল নদী নালা দিয়ে সব কিছু গড়ে গড়ে গিয়ে সমুদ্রের মধ্যে গিয়ে এই যে ময়লা বর্জনা গুলো সব গিয়ে পৌঁছে গেল সমুদ্রে সমুদ্রের পানিগুলো যেন জাম না হয় জীবাণু না হয় দুর্গন্ধ যেন না হয় অক্সিজেনটা যেন ফ্রেশ থাকে বান্দা যেন সুন্দর করে অক্সিজেনটা গ্রহণ করতে পারে পৃথিবীর আবহাওয়া যেন নষ্ট না হয় সেই জন্য আল্লাহ রাবুল আলমিন সমুদ্রের পানিকে লবণ করেছেন যেন সমস্ত জারগুলো লবণ সব খেয়ে ফেলে পৃথিবীর আবহাওয়াকে আল্লাহ রাবুল আলমিন দূষণ মুক্ত রেখে দেন একটু আসতে বলি সুবাহান আল্লাহ আবার ওই সমুদ্রের পানি থেকে যখন পানিগুলো আকাশে বৃষ্টির জন্য তুলে নেন লবণ করে না মিঠা করে বলেন লবণ করে না মিঠা করে কি সিস্টেম আছে এখানে বলেন কি সিস্টেম মেশিন কি দেখা যায় সেটা সে মেশিন কি দেখা যায় তার মেশিন যদি দেখা না যায় তাহলে আল্লাহকে দেখবেন কেমন আপনি কি কথা বোঝেন নাই আল্লাহর সৃষ্টি তো অনেক আমরা দেখতে পাই না কি ফিল্টার বসায় রেখেছেন আল্লাহ রাবুল আলমিন পানি চক্রের ভিতরে কি সুন্দর পানি উঠানোর ব্যবস্থা পানি চক্রের ব্যবস্থা আল্লাহ রাবুল আলমিন সমুদ্রের পানি থেকে যখন বৃষ্টির জন্য পানি তুলে নেবেন সেই পানিটা লবণ করে তুললে কি হতো গোটা পৃথিবীর একটা গাছ থাকতো না কি বলেন যদি আমি এই লবণ করে যদি পানিগুলো তুলতাম তাহলে কি হয়ে যেত অতএব তুমি তো চাষ করো না শুধু তুমি ইরি বড় আমন ধান লাগায় জমিন জমিনে শুধু ধানটা লাগায় আসো চারাটা লাগায় আসো সুন্দর করে একটা আম গাছ লাগায় দিলা তুমি কিন্তু তুমি তো মূলত উত্তম চাষি নাও আমি হলাম উত্তম চাষি তুমি তো চাষ করো না আমি সবগুলো কি প্রসেস করে দেই এই মাটির মধ্যে রেখে দিয়েছি ওরিয়া ফসফরাস পটাশিয়াম কে রেখেছেন আকাশে বর্ষার সময় আকাশে গর্জন হয় কি হয় না মেঘের ডাক আসে না নাই মেঘের ডাকের মধ্যে বড় কত আসে না নাই বিজ্ঞান বলছে ওই যে মেঘের ডাক একটা মেঘের সঙ্গে আরেকটা মেঘের যে ধাক্কা লেগে যায় যে আওয়াজ হয়ে যায় সে আওয়াজ যখন জমিনে চলে আসে লক্ষ লক্ষ মেঘটি টন ইউরিয়া সারের কাজ এই মাটিতে চলে আসে একটু আস্তে কেন সুবাহ আল্লাহ আল্লাহ বলছেন বান্দারে এত 
এতগুলো নিয়ামত দিয়েছি তো কি বান্দা তুই আমার কোন কোন নিয়ামত কো স্বীকার করবি এতগুলো নিয়ামতের বর্ণনা রহমান সূরার মধ্যে দেওয়ার আগেই সুরতি বললেন যারা পারেন ঠোঁট মিলিয়ে মিলিয়ে বলুন আর রহমান আল্লামাল কোরআন খলাকাল ইনসান আল্লামাহুল বায়ান জলে বলি আল্লাহ আকবার রহমান কে আরো জলে রহমান কে রহমান শব্দটা রেহেম থেকে এসেছে রেহেম মানে হলো জরায়ু রেহমুন মানে হলো জরায়ু মাদের জরায়ু কে আর ভিতরে রেহেম বলা হয় সেই জরায়ের ভিতরে আগত সন্তান নয়টি মাস দশটি মাস থেকে যায় সেই জরায়ু থেকে আগত সন্তানকে তার মা যতটুকু না ভালোবাসেন তার চেয়ে লক্ষ লক্ষ কোটি কোটি গুণ আলো আমার আল্লাহ আমাকে আপনাকে ভালোবাসেন এই জন্য তার নাম রহমান জোরে বলে সুবাহান আল্লাহ সে রহমান দয়া করে কি করেছেন যে দেখেন কত নিয়ামতের কথা বললেন কিন্তু শুরুতে বললেন আর রহমান আল্লামাল কোরআন রহমান যিনি রহমান যিনি দয়া করে করুণা করে বান্দাকে কোরআন শিক্ষা দিয়েছেন জোরে বলে সুবাহান আল্লাহ সবচেয়ে রহমত হচ্ছে আল্লাহর কালামে কোরআন সুবাহান আল্লাহ কিন্তু এই কোরআনকে কোরআনের সাথে আমাদের সম্পর্ক বেশি না কম কম কয়জন পড়ে কোরআন কয়জন সহি করে পড়তে পারে যদি এখানে হাত তুলতে বলা হয় সহি করে কোরআন পড়ার মতো লোক খুঁজে পাওয়া যাবে না তেমন অর্থ সহ বোঝেন কয়জন আরো উঠবে না হাত অথচ কোরআন তো শুধু আলেমদের জন্য না হাফিজদের জন্য নয় কোরআন হলো জান্নাতে যাওয়ার একটা মাধ্যম ঠিক কি না আমাকে আপনাকে অবশ্যই কোরআন বোঝার দরকার আছে না নাই আসতে বলবেন না আছে না নাই আছে আমার ভাইরা একটু কান লাগাই তাহলে কোরআন আল্লাহর পক্ষ থেকে সবচেয়ে বড় নিয়ামত তাহলে এই নিয়ামতটা আমাদের অবশ্যই রপ্ত এটাকে দখল করার দরকার আছে না নাই আসতে বলবেন না আছে না নাই এই মাথা কে দিয়েছেন এর মধ্যে মেধা কে দিয়েছেন হাতি মানুষকে চালায় না মানুষ হাতিকে চালায় বলেন 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 আচ্ছা মানুষ হাতিকে চালায় শক্তি কার বেশি মানুষের শক্তি বেশি না শক্তি কার বেশি গায়ের শক্তি কার বেশি গায়ের শক্তি হাতির বেশি কিন্তু সে হাতিকে আবার মানুষ চালে দুর্বল মানুষ এত দুর্বল হাতির কাছে ও যদি একটু ইচ্ছা করে খাইয়া ফেলাবো তোরে শেষ করে ফেলবো কিচ্ছু লাগবে না শুধু একটা হুংকার ছেড়ে একটু তার সামনের যে কি আছে ওটা কি কি বলে সুরটা দিয়ে একটা পেঁয়াজ দিয়ে সলিম উদ্দিন একটু ওর পায়ের তলে থুইয়া একটা মানে ঠ্যাংটা এরকম করবে বেলের মতো ফাটবে ঠিক কিনা অথচ সেই হাতি মানুষের কথায় ওঠা বসা করে কি দিয়া কি দিয়া বুদ্ধি দিয়া আকল দিয়া আকল আল্লাহ পাক মানুষকে দিয়েছেন পৃথিবীর কাউকে আকল দেন নাই এই আকলটাকে কাজে লাগাতে হবে এই আকলকে কাজে লাগানোর এক নম্বর মাধ্যম কি জোর এক নম্বর মাধ্যম কি আমার ফায়ের বৃদ্ধ চাচা বুড়া চাচা ষাট বছর বয়স হয়ে যায় ষাট বছর পার করেছেন কোরআন পড়তে পারেন না কোরআন না পড়তে পারলে নামাজ আপনার হবে কেমনে কোরআন পড়তে পারেন না সহি করে আপনার এবাদত গুলো হবে কেমনে যদি বলা হয় চাচা কোরআনটা ভালো করে পড়েন বাবা হয় না খুব চেষ্টা করি হয় না চাচাকে যখন বলা হয় চাচা ওই যে কেশবপুর চুকনগরের মোড়ে একটা সুন্দর দামি জায়গা আছে ওই জায়গার দলিল দাগ নাম্বার কত তিরানব্বই আছে না নাই ওই মোড়ের জায়গার খতিয়ান নাম্বার কত সপ্তাশি চটপট করে করে সমস্ত দাগ নাম্বার খতিয়ান নাম্বার গুলো চাচা বলে দেন মুখস্ত টনটনা যখন বলা হয় চাচা কোরআনটা পড়তে পারেন নাকি বাবা মাথায় কিছু থাকে না আছে না নাই বলেন তো মাথায় কিছু থাকে না দুনিয়ার ষাট সত্তর বছর জিন্দগির জন্য যদি দুনিয়ার জমির সিএস এমআরআর মাঠ পর্চা খতিয়ান নাম্বার দাগ নাম্বার গুলো যদি টনটনা মুখস্থ থাকে জান্নাতের জন্য দাগ নাম্বার জানার দরকার আছে না নাই জান্নাতের সিএস নাম্বার আছে না নাই সেই জান্নাতের নাম্বার খোঁজার জন্য খুঁজতে হবে কোন কিতাব এর মধ্যে আছে জান্নাতের দাগ নাম্বার গুলো একটা দাগ নাম্বার বলে দিই ইন্নাল্লাযীনা আমানু ওয়া আমিলুস সলিহাত 
كانت لهم جنات الفردوس نزلا ايمان جران بي امول صالح جرا كور بي এই জায়াত নাম্বারটা সে জানলো আমল যদি করতে পারে এই দুইটা আমলের জন্য আল্লাহ রাব্বুল আলামিন তাকে জান্নাতুল ফেরদাউসের মেহমান বানাবেন জোরে বলে সুবহানাল্লাহ আমরা আগে খুঁজব জান্নাতের কাজগুলো ঠিক কিনা বলেন জান্নাতের টার্গেট আমাকে আপনাকে করতে হবে কুরআন তেমন একটি কিতাবের নাম কুরআন পড়া হলে পৃথিবীর সব জ্ঞান অর্জন হয়ে যায় এর মধ্যে মেডিকেল সায়েন্স আছে এর মধ্যে বিজ্ঞান আছে আকাশের সূর্য দিয়েছেন কে সূর্যের তাপ আছে না নাই আলো আছে না নাই চাঁদের তাপ আছে নাকি আসতে কন কেন চাঁদের তাপ আছে চাঁদের নিজস্ব কোন আলো আছে নাকি না চাঁদের নিজস্ব কোন আলো নাই সে অন্যের আলোকে আলোকিত চাঁদের নিজস্ব কোন আলো নাই এই তথ্য আমরা পেয়েছি কোথায় বলেন কে কইছে কোরআনে আমরা তো কোথাও পেলাম না আমরা পেয়েছি এই তথ্যটা কোথায় জানেন যারা যারা সায়েন্স পড়েছেন সায়েন্সের বইগুলোতে লেখা আছে চাঁদের নিজস্ব কোন আলো নাই কিন্তু আলো যে নাই এর নিচে কিন্তু লেখা নাই কোরআনের অমক আয়তে বলা আছে চাঁদের নিজস্ব কোন আলো নাই এই কথা পৃথিবীর অনেক বই বইতে বিজ্ঞানের বইগুলোতে প্রমাণ করেছে আজকে এই তথ্য এসেছে মাত্র এক দেড়শো বছর হলে একষট্টি আল্লাহ রাব্বুল আলমিন বলছেন কত পবিত্রময় সেই মহান সত্তা যিনি আসমানে রেখে দিয়েছেন বহু গ্রহ রেখেছেন প্রদীপ্ত সূর্য আলোকজ্জল সূর্য রেখে দিয়েছেন আর রেখে দিয়েছেন আলো বিকিরণকারী চাঁদ অর্থাৎ আলো বিকিরণ কমরাম মনিরা মানে হলো চাঁদের নিজস্ব কোন আলো নাই আলো বিকিরণকারী চাঁদ আল্লাহ পাক দিয়ে দিয়েছেন আজ থেকে দেড় হাজার বছর আগে কোরআন বলে দিচ্ছে চাঁদের কোন নিজস্ব আলো নাই আর এক দেড়শো বছর আগে এই সমস্ত বিজ্ঞানীরা বলল চাঁদের নিজস্ব কোন আলো নাই প্রমাণ করলো না চুরি করলো আসতে কন কেন কি করেছে চুরি ডাবল করছে এক চুরি তো তথ্য গোপন করছে আবার সূত্র তো থাকে তথ্য সূত্র তথ্য সূত্র তথ্য সূত্র কোরআন তো তাই না কোরআন তো দেড় হাজার বছর আগে কোন জায়গা থেকে তথ্যটা আসছে তথ্য শুদ্ধ চুরি করছে তার মহাস ঠিক কিনা আজকে আঠারো কোটি মানুষ বাংলাদেশে কত কোটি আঠারো কোটি মানুষের মুখ থেকে যদি সত্য কথা বের হতো অন্যের বিরুদ্ধে প্রতিবাদী কণ্ঠ যদি মুসলমানদের মুখ থেকে বের হতো সমস্ত সালিম শক্তি বন্ধু সাগর হাবুডুবু কেত কথা বলে না তো বাস্তব কথা বলছি আমি এই মাহফিল অঙ্গনে আমার দেখতে দেখতে একুশ বাইশ বছর চলে গেল দেখেছি তো অস্ত কম হয় না চোখের পানি ফেলে ফেলে কেন্দে কেন্দে যার যার হাসান বসি রহমতুল আলাই আজ যদি বেশি না একটা টিম যদি থাকতো হকের পক্ষে সংগ্রামে ঝাঁপিয়ে পড়া লক্ষ্য জালিম মুনাফেকরা টিকতে পারতো না কিন্তু কি যেন একটা ভয় আমাদের পিছু তারা করে চুপ থাকাটা একটা নীরব ঘাতকতা চুপ থাকা নীরব ঘাতকতা ঠিক কি না মুসলমান কি চুপ থাকার জাত মুসলমান চুপ থাকবে মুসলমান কখনো চুপ থাকতে পারে না আমার ভাইয়েরা এদেশের ব্রিটিশ ক্ষমতায় আসার আগে সর্বশেষ স্বাধীন নবাব কে ছিল সিরাজুদ্দৌলা যখন লর্ড ক্লাইফ তাকে ধরে নিয়ে যাচ্ছিল লর্ড ক্লাইফ তার হাত পা বেঁধে তার লোকজন যখন ধরে নিয়ে যাচ্ছিল লক্ষ লক্ষ জনগণ চেয়ে চেয়ে দেখে চোখের পানি ফেলে ফেলে কান্দে লর্ড ক্লাইফ পরে তার আত্মজীবনীতে লেখে সেদিন উপস্থিত জনতা যদি একটা করে হাতে ঢিল নিয়ে ঢিল ছুটত আমাদের কোনো অস্তিত্ব থাকতো না তাহলে চেয়ে চেয়ে দেখি আমরা সম্মানিত ভাইয়েরা কিচ্ছু না বাড়িওয়ালা একজন 
চোর দশ জন বাড়িওয়ালা যদি একটু সাহস নিয়ে যদি বলে দিল্লি চলে যাবে ঠিক কিনা কিন্তু আমরা পারি না তো এই জন্য আমাদের ইমানি শক্তির দরকার আছে না নাই এই কাজ করার জন্য তিনটা মূল ধন লাগবে যাচ্ছে আলোচনার দিকে আলোচনা শুরু হয়েছে অনেক আগেই সারা রাত তো আজকে আসি সমস্যা কি শুনতে রাজি আছেন তো যারা বলি ইনশাআল্লাহ কোনো ভয় নাই ভয় আছে নাকি ভয় কি তোমার সঙ্গে খোদা মনের কাবায় কোরআন বাধা মরলে শহীদ বাঁচলে গাজি কে বা তোমায় দেয় ফাঁকি চলো 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 মোজাহি রাজি আছেন না জোরে বলি ইনশা আল্লাহ সম্মানিত ভাইয়েরা তাহলে আমরা যদি বিজয়ী হতে চাই আমরা যদি আল্লাহ রহমত প্রাপ্ত হতে চাই আমরা যদি জান্নাত পেতে চাই মূলধন লাগবে পুঁজি লাগবে সেই পুঁজি হলো যে আয়ের থেকে আমি তলাত করি যে তিনটা পুঁজি লাগবে কয়টা পুঁজি এক নাম্বার পুঁজি হলো ইমান আনা কি আনা আমরা সবাই তো ইমান আনছি খুঁজে নামাজ না পড়ি ইমান তো আনছি কি আসে না নাই বলেন তো এরকম কিছু কুফুরি কথা এগুলো এগুলো বাজে কথা এগুলো এগুলো বাজে কথা এগুলো বাজে কথা বলার জন্য কিছু লোক আসে না নাই আসে না নাই আছে এগুলো কথা কিছু প্রচলন আছে এই কথাগুলো বলে তারা বুঝায় যে ইমান তো আছে আমার কিন্তু এদিকে নামাজ না থাকুক না সমাজে কিছু কুফুরি কথা প্রচলন আছে যেরকম আল্লাহর সাথে হিল্লাও লাগে আছে না এই কথা বলে না আল্লাহর সাথে হিল্লা লাগলে কি হলো কি কথা হলো বলেন তো সিরিকের ব্যাপারে চলে গেল তোর মুখে ফুল চন্দন পড়ুক আসে না নাই বলেন তো আচ্ছা এগুলো বলে আচ্ছা কষ্ট করলে কেষ্ট মেলে কেষ্ট হলো হিন্দু দেবীর নাম আচ্ছা আরে তোমার এই কথা বললে কি মহাভারত অশুদ্ধ হয়ে যাবে নাকি আসে না নাই বলেন তো আচ্ছা আচ্ছা অথচ মহাভারত একটি উপন্যাস যা সব সময় অশুদ্ধ কি কথা কি বুঝতেছেন আপনি ওটা দিয়ে করে তোমার শুদ্ধ আচ্ছা মোল্লার দৌড় মসজিদ পর্যন্ত আসে না নাই বলেন তো এই কথা তো বলা যাবে না আচ্ছা বউকে আদর করে বলেন লক্ষ্মী বউ আমার আসে না নাই বলেন তো এই কথা বলা যাবে লক্ষ্মী কার নাম এটা দেবীর নাম বলার কি দরকার দেব দেবীদের নাম এগুলো কোন ওষুধ খায় বলে ভাই এই ওষুধ যদি না খাইতে মাসকে মরেই যেতাম আসে না নাই বলেন তো এগুলো করা যাবে না দুনিয়াতে কাউকে সাহানসা বলা যাবে না ভাই তুমি তো সাহানসা হয়ে গেছ সাহানসা কেউ না সাহানসা কে আচ্ছা এগুলো কথা কি বলার দরকার আছে না আছে আচ্ছা নির্মল চরিত্র ফুটে তুলতে গিয়ে বলি তুমি তো ধোয়া তুলসী পাতা হয়ে গেছ এগুলো যশোর এলাকায় কিন্তু বেশি আসে না নাই বলেন তো আসে না নাই বাংলা চর্চা তো এই এলাকায় হয় বাংলার যে মূল চর্চা এই যশোর অঞ্চলে সাতক্ষীরা যশোর কুষ্টিয়া মেহেরপুর নড়াইল আর এই বেল্টেই বাংলা ভাষার মূল চর্চাটা হয় কারণ নদিয়ার সাথী হলো এই অঞ্চলগুলো আপনাদের বাংলাগুলো অনেক সহি অনেক শুদ্ধ উচ্চারণ যা আমার চেয়েও সুন্দর আলহামদুলিল্লাহ আমি এত সুন্দর করে বাংলা বলতে পারি না যতটুকু সুন্দর করে আপনারা বলতে পারেন তবে চট্টগ্রামের ভাষা আরও শুদ্ধ আমি গতকালকে ছিলাম সকালবেলা ভোরে গতকাল ভোরে আমি ছিলাম চট্টগ্রাম এয়ারপোর্টের সামনে আমার দেখে মসজিদের দিকে আমি ঢুকবো আমি আমাকে দেখে একজন বলতেছে বদ্দা আমি খড়ে কি কথা কি বুঝতেছেন আপনি বড় ভাই আপনি কোথায় এখানে আপনি এখানে কেন বদ্দা আপনি খড়ে কি কথা কি বুঝতেছেন কি এই হচ্ছে অবস্থা তো এত জটিল ওদের ভাষা কিন্তু ওটাও একটা ভাষা আলহামদুলিল্লাহ মজাও আছে খুব মজা আছে ওরা খুব শর্টে মারে এখানে বসুন কত সময় লাগতেছে এখানে বসুন একটু বই কি কথা কথাকে বুঝতেছেন না ওরা খব সব কিছু শর্টে মারে হ্যাঁ ওরা ওরা তো ব্যবসায়ী মানুষ বেশি এত লম্বা সময় ভাই এখানে বসুন এত সময় আছে না একটা বইয়ুন 
হয়ে গেছে আবার মমিন সিং এর মানুষ ওদের জমিও বড় ওদের কথা লম্বা বড় ফাইন মধ্যে মন ফাসিল দিয়ে বলে কি বলে হুজুর আমার জন্য দোয়া কুরবাইন কি কথা কি বুঝতে স্যার দোয়া কুরবাইন ওরা মধ্যে লিন মধ্যে আওয়াজ মধ্যে মন ফাসিল মধ্যে মন ফাসিল সব বলে नाम আল্লাহর ধন রসুলকে দিয়া আল্লাহ গেছে গায়েব হইয়া রসুলের ধন খাজারে দিয়া রসুল গেছে গায়েব হইয়া এই জাতীয় যারা কথা বলবে অবশ্যই গলাসি পায় ধরা দরকার তুমি এটা কোথায় পেয়েছ এগুলো ইমান বিধ্বংসকারী কথাগুলো করজোরে মিনতি জানাই আমি তাদেরকে দয়া করে এই কুফুরি কথাগুলো ছেড়ে দিন বন্ধ করে দিন এই সমস্ত কথাগুলো এরপরে আরো কথা কত কথা যে আছে কি যেগুলো পাইছে কোথায় ঢাকাতে একটা তো মরছে কয়েকদিন আগে বাবা দেওয়ান বাগি না হ্যাঁ দেওয়ান বাগি মরছে পেটটা দেখছেন তো পেট মার্শাল্লাহ পেটটা মোটামুটি কি বলবো কোলাকুলি করার কোনো দরকার মানে কায়দাই নাই কোলাকুলি করবেন কেমন মাঝখানে ভারত বাংলাদেশের সীমান্ত প্রাচীর এত বড় পেট দুইশো বিশ কেজি ওজন ছোট মোট হাতি এ তো গোসে এ তো চলে গেছে সম্মানিত ভাইয়েরা আমার দেশের সমস্ত পীর দরবার পীরের যে দরবার গুলো আছে সব দরবার থেকে যদি সুদের বিরুদ্ধে কথা আসতো জেনার বিরুদ্ধে কথা আসতো সমাজে কোন সিনেমা থাকতো না কথা বলে না তো বরং সুদের যে কারবার করে তাই সে বলে হুজুর আমার আজ কোমো কফিস উদ্বোধন হবে একটু দোয়া করে দেন সিনেমা হলের মালিক এসে বলে হুজুর সিনেমা হল চালু হবে একটু দোয়া করে দেন পীর দরবারে গিয়ে বলে হুজুর আমার একটা মদের ফ্যাক্টরি আছে একটু দোয়া করে দেন যা বলে মদের ফ্যাক্টরির সামনে আল্লাহ এই ফ্যাক্টরির বরকত তুমি আল্লাহ বাড়াইয়া দাও কি কথা কি বোঝা গেল কথা কি বোঝা গেল নতুন সিনেমা ওপেন হবে নতুন সিনেমা এফডিসি থেকে নতুন সিনেমা চালু হবে হুজুর নিয়ে যায় ওই জায়গায় নিয়ে যায় বলে হুজুর আমার জন্য এই ফিল্মটা ভালো চলে একটু দোয়া আল্লাহ তুমি এই সিনেমার এই সিনেমা যে সিনেমা আত্মপ্রকাশ হতে যাচ্ছে তুমি আল্লাহ এটাতে বরক দর্শক বাড়াইয়া দাও আল্লাহ কি কথা কি বুঝতেছেন এরকম কিছু তেল বাস হুজুর নামের কলঙ্ক আছে সম্মানিত ভাইয়েরা এই সমস্ত দরবার গুলোতে আমরা যাবো না আমরা চাইবো কার কাছে ইয়া খাজা বাবা ইয়া গাউস ইয়া কুতুব এগুলো বলা যাবে না বিসমিল্লাই গলত এই কথা আছে না নাই বিসমিল্লার কোন গলত আছে আসতে বিসমিল কোন গলত আছে বলা যাবে না মধ্যযুগীয় বর্বরতা বলে না মধ্যযুগ বলতে ইসলামের যুগ বুঝায় তারা এই সমস্ত কথা বলে যারা ইসলামকে সহ্য করতে পারে না নামাজ না পরিমাণ আছে এখান থেকে তো কথাগুলো আসলো নামাজ না পড়ি ইমান আছে এই কথা বলা যাবে না নামাজ না পড়লে আপনার ইমান ঠিক থাকে কেমনে আপনি পরীক্ষার্থী পরীক্ষার হলেই গেলেন না তাহলে আপনি পরীক্ষার্থী থাকেন কেমনে ঠিক কি না আপনি যদি পরীক্ষার্থী হন হলে যেতেই হবে আপনাকে হলে যেতে হবে তাছাড়া আপনি পরীক্ষার্থী হলেন কেমনে আমার ফায়ের ইমান তানলে শুধু হবে না ইমানের চর্চা আমার আপনার জীবনে থাকতে হবে ইমানের লালন করতে হবে ইমানের আমল গুলো করতে হবে আল্লাহ রাবুল আলমী সীমানকে মজবুত করার জন্য এই কিতাবটা দিয়েছেন এই কিতাবের মধ্যে সব কিছু বলে দিয়েছেন কোন কিছু বাদ পড়ে না এই কিতাবের ভেতরে এই জন্য এই কিতাবটা পড়লে পরে সকল জ্ঞান হাসিল হয়ে যাবে দুঃখ লাগে আজকে এই কিতাবের চর্চা করে পশ্চিমারা বিমান আবিষ্কার করেছে বড় বড় ক্ষেপণাস্ত্র তৈরি করেছে বড় বড় অস্ত্র তারা নির্মাণ করেছে তারা 
বড় নির্মাণ করেছে সুরা ফিলকে রিসার্চ করে তারা বিমান তৈরি আবিষ্কার করেছে তৈরি করেছে আজকে মুসলমান আজকে মুসলমান কোরআন কি রিসার্চ করে পাইছে কি কোরআন কি রিসার্চ করে পেয়েছে ঈদের জামাতে বারো তকবির না ছয় তকবির ঠিক আছে না খালি পেঁয়াজ मुसलमान ईद जमत ईद नाम आदाय इनडोर कथागुलस्थापन करो सामने कथागुल नबीजी कम करत रसुल प्रचंड खेबे जत चक्षु लाल हत चक्षु लाल हतो कख सब समय चक्षु लाल हम सहबीर सामने थकते चोखे पानी दिए झरे तर गाल तुलत से चोक लाल हतो सुर जाए जिन्हें फतुआ दिए तु बांगला जन कथा सूदर बिुदे कथा जेनार बिुदे कथा शुरुदे कथा कुरुदे मनोज दिए शुरार चेष्टा कर इमान जी थी इमान दबी जी थी मोहन्नाबुलीन बंदा शन इमान तुम्हारे हम नबीर कबरे फुल नबीर कबरे क्यों फुल कबरे सेजदा दे बहुवार असंख्य बार नबीर कबर सामने जियारा कर बंदारे 
আল্লাহর কাছে বান্দা চাবে কোন বান্দা বান্দার কাছে যেতে পারে না সন্তান হয় না মাজারে যাওয়া যাবে না সন্তান হয় না কোন ব্যক্তির ধারণা দেওয়া যাবে না সন্তান দেওয়া না দেওয়া সন্তান হওয়া না হওয়া সিদ্ধান্ত কার আসতে বলবেন না কার যদি কেমন নিয়ত করে যদি কোথাও গিয়ে চিন্তা করে জমক দরবারে গেলে পরে কিছু খাওয়ালে পরে আমার বাচ্চাটা হবে এই জাতীয় কথা যদি কেউ লালন করে এক মন দুধের ভিতরে কি দিলে কি বলে এলাকায় এক মন দুধের ভিতরে চোনা দিলে যেমন দুধ পয়মাল হয়ে যায় শেষ হয়ে যায় সামান্য একটাই শিরকের কাজের মধ্য দিয়ে গোটা ইমান আমার ধ্বংস হয়ে যাবে গোটা বড়ি ঠিক আছে হঠাৎ করে দেহের কোন জায়গায় যেন ফুলে গেছে টিউমার টিউমার পরীক্ষা করে ডাক্তার বললো তোমার এর মধ্যে ক্যান্সারের কোষ ঢুকেছে ক্যান্সার এখানে ক্যান্সারের কোষ এখানে আছে ক্যান্সার হয়েছে তখন ওই জায়গা থেকে গোটা বডিতে রক্তে রক্তে মিশে গেছে সামান্য এই একটা অতিরিক্ত টিউমারের জন্য গোটা দেহ সব শেষ হয়ে গেল তেমনি ইমান একটা মজবুত জিনিস ইমানের ভিতরে যদি কোনো ছোট্ট একটা শিরকির ছোঁয়া যদি কেউ ঢুকায় ফেলে সেটা হয়ে যাবে ইমানের ক্যান্সার তার জন্য জান্নাত চাহারাম হয়ে যাবে আল্লাহ কত সুন্দর করে বলছেন বান্দা শোনো জান্নাত যদি পেতে চাও যত গুণা করেছ কোনো প্রবলেম নাই কত গুণা তোমার জীবনে হয়ে গেছে যাক আনার সামা আকাশ ভরা গুণা বিকরা বিলার দিল খাতায় গোটা জমিন ভরে গেছে গুণা দিয়া এতে কোনো আপত্তি নেই সমস্যা নেই আমার কাছে তুমি আল্লাহ তো শিরিক বিষয় আন আমার কাছে শিরিক মুক্ত হয়ে চলে আসো আমি তোমাকে মাফ করে সোজা জান্নাত দিয়ে দেব জোরে বলে সুবাহান আল্লাহ এটা কার কথা আসতে বলবেন না কার কথা আবার আল্লাহ তালা এমন সহজ কথাও বলে দিয়েছেন কথার কথা একটু শোনেন তুমি যদি গুনা না করো তাহলে তোমাকে আমি দুনিয়া থেকে মাইনাস করে দিয়ে এমন জাতি দুনিয়াতে পাঠাবো যারা গুনা করবে গুনা করার সঙ্গে সঙ্গে আমার কাছে চোখের পানি ফেলে 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 মাফ চাবে আমি তাকে মাফ করে দেব একটু আসতে কন সুবাহান আল্লাহ তাহলে গুনা করার যোগ্যতা আমাদের আসে না নাই আজকে থেকে নিয়মিত গুনা করব কি কথা কি বুঝতেছেন এর মানে এই না গুনা করা যাবে না কিন্তু এটা হলো আশার বাণী আল্লাহ পা কাশা দিচ্ছেন বান্দা ভয় খাও কেন অথাশ হতাশ হও কেন শিরকের কাজে যেও না বেদাতের কাজে যেও না আমি তোমাকে মাফ করে দেব আমার ভাইরা আমার বন্ধুগুন আমাদের রবকে জোরে বলেন আরো জোরে হচ্ছেন আল্লাহর নাম এত ছোট করে নিলে আমি শুনবো না আমাদের রবকে আমাদের রবকে আমাদের দল কি ধাক্কা খেলেন কেন ধাক্কা খান কেন আমাদের দল কি আরো জোরে আমাদের নেতাকে আরো জোরে আমাদের নেতাকে আমাদের রব আমাদের নেতা আমাদের নেতা আচ্ছা আমাদের দল আমাদের দল এই তিনটা বিষয়ে এই তিনটি বিষয়ের ভিতরে যদি কেউ নাক গলাতে চায় সোজা গলার চিপায় ধরবো আমরা তাদের রাজি আছেন কি সবাই কারা কারা হাত উঁচু করে দেখা আল্লাহ সবার হাতকে কবুল করুন জোরে বলে আমিন আরো জোরে আমিন আপনি ইমান আনছেন ইসলাম মানবেন না আপনি কিসের ইমানদার আপনি মোনাফেক ঠিক কি না ইমানদার কখনো দুনিয়ার দল করবে না ইমানদার করবে আল্লাহর দল ঠিক কি না ইমানদার কখনো বেনামাজি নেতৃত্ব মানবে না চোর বাকপারকে মানবে না ইমানদার মানবে হলো রসুলের নেতৃত্বকে ঠিক কি না কথা কি বোঝা যায় ক্লিয়ার হচ্ছে তো আচ্ছা সম্মানিত ভাইয়ের ইমান আমাকে ত্রুটি মুক্ত ইমান আনতে হবে সলিড ইমান আনতে হবে ইমান এনে আমি যদি জমির আইল ঠেলি এরকম ইমানদার আছে না নাই ইমান এনে যদি মেয়ের সম্পত্তি ছেলে কে লেখে দেই এরকম বাপ আসে না নাই হজের আগে সব মেয়েকে ডাক দিয়ে বলে মা শোনো আমি বুড়া হয়ে গেছি ফিরবো কিনা জানি না একটা মাত্র ছেলে তোমার সাতটা মেয়ে তোমাদের সম্পত্তি একটু দয়া করে আমার ছেলের নামে লিখে দেই কত বড় হারামি 
আসতে কম কি এরকম 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 অসভ্য কিছু আছে না নাই উনি হজে যাচ্ছেন উনি কোথায় যাচ্ছেন হজে আরেকটা অকাম কইরা এর নামই ইমান না আমার নবীজি মাঝে মাঝে ওয়াজ করতেন সাহাবীরা শুনতেন আগের ইতিহাসগুলো বলতেন একদিন লম্বা একটা হাদিস তিনি বর্ণনা করলেন বলেন সাহাবীরা একটা ঘটনা শোনাই হুজুর আপনি ঘটনাগুলো শুনান আমাদেরকে বলুন আপনি আমাদের কি নসিহত দিন রাসূল বললেন শোনো বনি ইসরাইল যুগে বনি ইসরাইল বনি ইসরাইলদের সময় তিনটা যুবক তারা কোন একটা সফরে যাচ্ছিল সফরে যাওয়ার সময় সামনে তাদের পড়ে গেল প্রবল বর্ষণ প্রবল ঝড় শুরু হয়ে গেল সেই ঝড়ের কবলে পড়ে কোথায় তারা আশ্রয় নেবেন সামনে পাহাড় ছাড়া কিছুই নাই পাহাড়ি ঢল শুরু হয়ে গেছে তারা করল কি পাহাড়ি একটা গর্তের মধ্যে তারা আশ্রয় নিয়ে নিল পাহাড়িয়া গর্তের মধ্যে আশ্রয় নিয়া কিছুক্ষণ থাকতে থাকতে হঠাৎ করে দেখতে পেল উপর থেকে একটা বিশাল ওজনের একটা পাথর এসে সেই গুহার মুখে লেগে গেছে আটকে গেছে যা কেউ টান মেরে কেউ বের করতে পারবে না তাদেরকে তারাও বের হতে পারছে না পাহাড়িয়ে গুহার মধ্যে আটকে পুরি এখন আর মৃত্যু ছাড়া কোনো উপায় নাই তাদের তিন জনের চেহারায় চোখ মুখ শুকে গেছে তিনজন বন্ধু মিলে একসঙ্গে বলছে যুবক তিনজন একসঙ্গে বলে বলছে শোন এই যে একটা দুঃসময় এই যে একটা কঠিন ক্রাইসিস মুহূর্ত আমরা তো কিছুই করতে পারবো না আমাদেরকে কেউ রক্ষা করতে পারবেন না তবে রক্ষা করার মতো একমাত্র যোগ্যতা কার আসতে বলবেন না কার এই কথাগুলো বলছেন মোহাম্মদ সাল্লাহ আলহিসাল্লাম এরপরে বললেন ও সাহাবিরা শোন এই তিন যুবকের চোখের পানি পড়ে আল্লাহর কাছে রোনা জারি করতে নিয়ে এক যুবক বলে আল্লাহ জীবনে তেমন কোন আমল করতে পারে নাই তবে একটা আমল করেছে আমি আমানতের খেয়ানত করি নাই এক শ্রমিককে আমি কাজের জন্য নিয়েছিলাম সেই শ্রমিকটা কাজ করতে সে আমার কাছে সকাল সন্ধ্যা কাজ করে গেল কিন্তু আমি তার ন্যায্য পাওনা দিতে পারি নাই আমি তার হাতে তার পেমেন্টটা দিতে পারি নাই সে আগেই চলে গেছে আমি পরে তাকে আর খুঁজে পাই না আমি তার সেই পারিশ্রমিকের টাকা দিয়ে একটা ছাগল কিনি সেই সাগিটা কেনার পর সেই সাগি থেকে অনেকগুলো ছাগল হতে থাকলো ছাগল পাল হয়ে গেল বেশ কয়েক বছর পর আমার সামনে যখন চলে এলো আমি তাকে সেই শ্রমের সেই কাজের ন্যায্য পাওনা স্বরূপ শুধু ওই টাকাটা আমি তার হাতে না দিয়ে আমি করেছি কি তার টাকাটা আমি কাজে লাগিয়েছিলাম অনেক বড় ছাগল একটা পাল হয়েছে সেই ছাগল পাল সহ সব আমি সেই শ্রমিকের হাতে আমি অর্পণ করেছিলাম আমি আমার তো খেয়ানত করি নাই जीवन तेम कमल करते तब पृथ्वी सब चे बी दाम दिए बाबा के सब चे बी सम्मान कर গফির রাত্রে মধ্য রাত্রিতে হঠাৎ করে বাড়িতে ফিরলাম আমার স্ত্রী দরজা খুলে দিয়ে আমার সামনে একটা গ্লাস দুধ নিয়ে সে দাঁড়ায় থাকলো গ্লাসটা হাতের মধ্যে নিয়ে মনে মনে ভাবলাম আমার মাটা যেন কি খেয়েছে জানি না ছোট্ট একটা মেয়ে সেও বলে বাবা দুধ খাবো আমাকে ও দুধ দিয়ে ছামিও খেলাম না ছোট্ট মেয়েটা কান্দার পরও আমি তার সেই মেয়ের হাতে আমি দুধটা দিলাম না আমি মার ঘরে চলে গেলাম মার ঘরে গিয়ে মা কি দেখি মা ঘুমান্ত মাকে ডাক দিলাম না মাটা যখন ঘুম থেকে উঠলেন আমি তার পাশে গ্লাস হাতে নিয়ে দাঁড়িয়েছিলাম মা যখন উঠেছেন বললাম মা তুমি কি দুধ খেয়েছ নাকি তুমি দুধ খাও আমি মার হাতে দুধ দিয়ে মার মুখে দুধ তুলে দিয়েছি মাকে দুধ পান করে দিয়েছি আমি নিজেও খাই নাই আমার মেয়েদের কেউ খাওয়াই নাই সন্তানদেরকে খাওয়াই নাই আল্লাহ গো এই পৃথিবীতে সবচেয়ে সম্মান কদর মাকে করার চেষ্টা করেছি ওই রাতের বদৌলতে তুমি আল্লাহ বিপদ থেকে আল্লাহ আমাদের বিপদ থেকে উদ্ধার করো বাঁচাও তিন ভাগের আরেক ভাগ চলে গেল ওই পাথরটা মুখ থেকে তিন ভাগের দুই ভাগ চলে গেল এবার আরেকজন যুবক দোয়া করছে আল্লাহ জীবনে তেমন কোন আমল করতে পারি নাই আল্লাহ তোমার কাছে প্রার্থনা করি সে রাতের কথা এক রাতে আমার চাচাদ বোনের ঘরের মধ্যে আমি ঢুকলাম চাচাদ বোনের সঙ্গে আমার সেনা শুরু হয়ে যাবে এমন সময় আমি তার দুই উরুর মাঝখান পর্যন্ত চলে গেলাম কিন্তু আমার সেই চাচাদ বোনের চোখ বেয়ে বেয়ে টপ টপ করে পানি পড়ছে চোখের পানি দেখেই বললাম তুমি কান্দো কেন কান্দার কারণটা কি আমার সেই চাচাদ বোনটা বলে ও আমার ভাই তুমি আমার চাচাদ ভাই তুমি আমার আমি তোমার চাচাদ বোন কিন্তু সম্পর্ক তো অবৈধ বিয়ের সম্পর্ক নাই 
তুমি আমার সঙ্গে জেনা করতে এসেছো আমিও জেনায় সামিল হচ্ছি কিন্তু তুমি কি জানো এই দুইজনের মধ্যে তৃতীয় জন আর একজন বড় সাক্ষী আমার আল্লাহ রাব্বুল আলামিন আমার সেই বোনটা যখন আমাকে সতর্ক করে দিল সেই কঠিন মুহূর্ত থেকে আমি নিজেকে গুটিয়ে নিয়ে আমি জেনার কাছে যাই নাই আল্লাহ এত বড় স্যাক্রিফাইস যদি তোমার হয়ে করতে পারি আল্লাহ যৌবনকে আমি কন্ট্রোল করেছি এই বিপদ থেকে তুমি আল্লাহ আমাদেরকে বাঁচায় দাও সম্পূর্ণ পাথর সরে গেল তিনজন যুবক সেই গুহা থেকে বের হয়ে নিরাপদে বাড়ির দিকে চলে এলো একটু আসতে কনসুবাহান আল্লাহ আমার নবী যে বয়নটা কেন করলেন এখানে ইমান আসে না নাই আসতে পারে এখানে ইমানের বিষয় আসে না নাই এখানে ইমানের বিষয়টা আছে কি ইমানের বিষয় এক নম্বর হলো এক নম্বর ইমানের বিষয় হলো প্রথম যে যুবকটা দোয়া করেছিল আল্লাহর কাছে কি দোয়া বলেন আমানত কি বলেন 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 আমানত যার আমানত নাই তার ইমানই নাই আমার নবী যে আমানতের আওয়াজ করে দিলেন আমার নবী যে পিতা মাতার আওয়াজ করে দিলেন আমার নবী যে এক ঘটনার মধ্য দিয়া যৌবনকে কন্ট্রোল করে ইবাদত শেখায় দিলেন যুবক যৌবনকে কন্ট্রোল করো তোমাকে কে দেখবেন তোমাকে কে দেখবেন যুবক নারীর দিকে তাকানোর ইচ্ছা হয় কি হয় না হয়তো ইচ্ছা তো হবে ইচ্ছা হয় না ইচ্ছা না হলে তো ভাবতে হবে পুরুষত্ব নাই কি কথা কি বোঝা গেল তাও ঠিক হ্যাঁ নারীর দিকে তাকানোর তো ইচ্ছা হবেই একজন পড়লেন এই ভারতের শ্রীলঙ্কার স্মরণদ্বীপে আর একজন পড়লেন জেদ্দার মাটিতে জিদ্দাতুন মানে হলো দাদি জিদ্দাতুন মানে দাদি সেই জেদ্দায় পড়লেন আমার দাদি আমার মা चले गल कत बसर तीन शो बस चोखर को घा हो गल्ला के डेके डेके आदम बोल तुम किफ करा तुम कि क्षमा करा दोआा कर दोआा कुरने आसे ना नाई আসতে বলবেন না ছেলে নাই সকল নবীর দোয়া কোরআনে কে দিয়েছেন আল্লাহ দিয়েছেন আদমের দোয়াটা আমরা পড়ি রব্বানাহিম তোসলাম কি দোয়া করেছেন পড়েন সবাই রব্বানা এরপরে তিনি কি দোয়া পড়েছেন সে দোয়াটা আজও পৃথিবীতে আছে ইউনুস আলাহ সালাম কি দোয়াটা করেছেন এখনো কোরআনে আসে না নাই ইউনুস দোয়া করেছেন আয়ুব দোয়া করেছেন এই দোয়া আয়ুবের দোয়া ছিল আঠারো বছর কত বছর আঠারো বছর प्रार्थना कर रोगाक्रांत गोटा शर जुड़े घाथा थे पर्त घा एक बारे असंतुष्टि प्रकाश कर ला हटात कर एक दिन देख लें घा ग জিব্বা পর্যন্ত পৌঁছে গেছে জিব্বায় যখন গেছে ঘা আল্লাহকে বলছেন আল্লাহ শোনো আমার গোটা শরীর পচায় দাও আমার গোটা শরীর তুমি ঘা দিয়ে ভরপুর করে দাও কিন্তু জিব্বাটা ঠিক রাখো কারণ এই জিব্বা দিয়ে তোমার নামের আমি জিকির করতে চাই আল্লাহ বলছেন আইয়ুবের আজকে তোর কথা আমার দারুণ লেগেছে আইয়ুব তোর জন্য আমি একটা গোসলের ব্যবস্থা করে দিলাম গোসলটা করে নাও তিনি তার হারানো যৌবন ফিরে পেলেন জরকান সুবাহ আল্লাহ 
জোরে বলুন সুবহান আল্লাহ আমার ভাইরা আমার নবীর দোয়া আছে আমার নবীজি কমন একটা দোয়া করেছেন সবাই আমরা সুন্দর করে বলি আমার নবীজি হজের সময় দোয়াটা করেছেন তওয়াফের সময় দোয়াটা করেছেন সবাই বলেন রব্বানা আতিনা ফিদ দুনিয়া হাসানাতাও ওয়া ফিল আখিরাতি হাসানাতাও ওয়া কিনা আযাবান নার ওয়া জাআলনাল জান্নাতা মাআল আবরার জোরে বলি আল্লাহুম্মা আমিন কি সুন্দর দোয়া আমার রাসূল শিখিয়েছেন এই দোয়াগুলো আমরা পড়ব এই দোয়াগুলো আমরা শিখব আদম আলাইহিস সালাত ওয়া সালাম হাওয়ার জন্য কান্দে হাওয়া যা কান্দে আদমের জন্য 300 বছর পর मुलाकात করে দিলেন কে কোন ময়দানে বলেন আরাফার ময়দানে সে আরাফার ময়দানে হাজির এখনো যায় কিনা বলেন আরাফার ময়দানে 300 বছর পর যখন দেখা হলো আদম বলে হাওয়ারে তুই কই ছিলি ও আমার আদম তুমি কই ছিলা আমার আব্বা আম্মা মিল হয়ে গেল আদম সারা হাওয়া বাঁচে না হাওয়া সারা আদম বাঁচে না এই দুনিয়াতে দেখবেন যখন বিয়েটা করে বিয়ে করার পর দৈহিক একটা টান থেকে যায় স্বামী তার স্ত্রীর প্রতি স্ত্রী তার স্বামীর প্রতি কিন্তু যৌবন যখন পার হয়ে যায় 60 বছর 70 বছর যখন বুড়া বুড়ি থাকে তখন কি দেহের টান থাকে নাকি আসলে দেহের টান থাকে দৈহিক কোনো টান থাকে না কিন্তু সেই সময় মনের টানটা কমে না বাড়ে যৌবন বয়সে দেহের টান আর বুড়া বয়সে কিসের টান মনের টান কোন मोहब्बत বেশি মজার বলেন বলেন কোনটা মনের টানটা বেশি মজার আমার ভাইরা এই मोहब्बत আল্লাহই দিয়ে দিয়েছেন আমার যুবক ভাইরা দেহের টান তো ক্ষণিকের টান মনের টান তো আসল টান তুমি তোমার যৌবনকে নষ্ট করতে যাবে না ওই নারী তোমাকে জাহান্নামের দিকে নিয়ে যেতে পারে ও আমার আম্মা কোন যুবকের তুমি ফাঁদে পড়বে না মা ও আমার বোনেরা যুবকের ফাঁদে তোমার পড়া যাবে না বিবাহ বহির্ভূত কোন নোংরামি করা যাবে না আমার দেশের ম্যাক্সিমাম শিশু পার্কগুলোতে শিশুরা থাকে না যুবক যুবতী থাকে শিশু পার্ক নাম দরকার ছিল কি কথা ঠিক না ম্যাক্সিমাম এটাই প্রগতি এটাই উন্নতি এটাই হলো সভ্যতা এটাই হলো আধুনিকতা আমার ভাইয়েরা আমার যুবক ভাইয়েরা যে নারীর জন্য তুমি পাগল হয়ে যেত সেই নারীকে তুমি বিয়ে করলে ভালো কথা বিয়ে করার পর পাঁচটা বছর সংসার হয়ে গেল হঠাৎ করে তুমি একদিন রোড অ্যাক্সিডেন্ট করে দুনিয়া থেকে বিদায় হয়ে গেছো বিদায় হয়ে যাওয়ার পর ওই বউটা কাঁদতে কাঁদতে পাগলি হয়ে গেল অস্থির হয়ে গেল সন্তান ছোট্টটা এতিম হয়ে গেল সাত দিন পরে কান্না থেমে যাবি চোদ্দ দিনে মোটামুটি বন্ধ হবি এক মাসে মুখে হাসি ফুটবে দুই মাসে মোটামুটি ভুলে যাবে তিন মাস যখন পার হয়ে যাবে তখন আত্মীয় স্বজন বাপ মা সবাই মিলে বলবে মা বয়স তো তোমার কম যৌবন তো এখনো আছে মাত্র একটা ছেলে তোমার তোমার তো অন্যত্র বিয়ে না হলে আমরা বুড়া বুড়ি হয়ে যাব কে তোমাকে দেখবে মা একটা তো বিয়ের বন্দোবস্ত করা দরকার বাপ মা ধরে নিয়া ওই আপনার স্ত্রীকার এক জায়গায় বিয়ে দিয়ে দেবে বিয়ে হওয়ার পর নতুন স্বামী পাবে নতুন স্বামী পায়া ওই বউটা তার বাপ বাপমার কাছে এসে বলবে মা এই যে তুমি যে আমাকে আমাদেরকে আমাকে পরে বিয়ে দিয়েছো যে স্বামীটার সঙ্গে আগের স্বামীর চাইতে স্বামী আমার দারুণ বেশি ভালো এটাই হলো দুনিয়া এটাই হলো নিয়ম অতএব যুবক যৌবনকে কন্ট্রোল করো সমস্ত প্রেম আগে উজাড় করব मोहब्बत উজাড় করব কার জন্য আস্তে বলবেন না কার জন্য এই জীবনটা সুন্দর করে ঢেলে সাজিয়েছেন কে এই সুন্দর যৌবন দিয়েছেন কে সুন্দর চেহারা দিয়েছেন কে এত সুন্দর করে বানালেন আল্লাহ বলেন বান্দা নিজের দিকে একটু তাকায় দেখতো কি সুন্দর করে বানালাম তোরে আমি টানা টানা চক্ষু দিলাম এই চোখের মধ্যে পানি দিলাম পানির মধ্যে কি সুন্দর পানি দিলাম ঘাম ও পানি ঘাম বের হয় না ঘাম যখন চোখের মধ্যে ঢোকে তখন কি থাকা যায় নাকি খুব কষ্ট হয় জল জল করে এই ঘামটা যখন বের হয় এটাও পানি আবার চোখ থেকেও পানি বের হয় ওটাও পানি এই চোখের পানিটা ভিন্ন রকম ঘামটা ভিন্ন রকম আবার রক্তকে আল্লাহ রাব্বুল আলামিন শোধন করার জন্য পেশাব আকারে বের করে দিয়ে কিডনিতে সেকে সেকে রক্তটাকে পিউরিফাই করেন সুবহানাল্লাহ বলেন এত সুন্দর করে কিডনি সেটআপ দিলেন চোখের পানি সেটআপ দিলেন চোখের পিছনে দুটো মেশিন এক্সট্রা করে রেখে দিয়েছেন ওই মেশিনের কাজ হলো চোখের পানি প্রস্তুত করে রাখা হঠাৎ করে সলিম উদ্দিন চোখের মধ্যে কোনো ধুলাবালি ঢুকবে চোখের পানি বের হয়ে আসবে চোখের পাপড়ি নরাবে সুন্দর করে ধুলাবালিগুলো চোখ থেকে পরিষ্কার করে দেবে সুবহানাল্লাহ বলবেন না যদি এই পানিটা না থাকতো 
দুনিয়ার কোনো পানি দিয়ে চলবে না এটা কি পানি এটা দেখেন মেডিকেল সায়েন্স বলতেছি এই চোখের মধ্যে কিছু আছে পানি কিছু আছে শ্লেষা কিছু আছে তেল কিছু আছে ইলেকট্রোলাইটের জটিল মিশ্রণে এই পানিটা প্রসেসিং করা তৈরি করা আল্লাহর পক্ষ থেকে স্থায়ী অয়েনমেন্টের ব্যবস্থা মলম দিয়েছেন জোরে বলি সুবাহান আল্লাহ ডাক্তাররা মলম দেয় না সবচেয়ে বড় মলম হলো চোখের পানি এই পানি দিয়ে আল্লাহ রাব্বুল আলামিন চোখটাকে ভিজায় রাখেন চোখটাকে ডুবায় রাখেন পানির ভিতরে আমি আমার ভাষায় বলি চোখ কান মুখ না খোলো পদ্মা মেঘনা যমুনার চোখ বড় একটা ফাংশন জোরে কন সুবাহান আল্লাহ আল্লাহ বলছেন বান্দারে এত সুন্দর করে তোকে বানিয়ে দিলাম চোখ দিলাম চোখের পানি কে দিয়েছেন আসতে বলুন চোখের পানি কে দিয়েছেন চোখ দিয়ে দেখি আমরা দেখি না আমাকে দেখার তফিক দিয়েছেন কে আমার চোখের মধ্যে পানি দিয়েছেন কে চোখের কর্ণিয়া দিয়েছেন কে চোখকে মজবুত করে বানিয়ে দিয়েছেন কে এই চোখ দিয়ে পরনের দিকে তাকায় থাকে কে আল্লাহ আল্লাহ সায়া থাকে না সম্মানিত ভাইয়েরা একটু আমার দিকে তাকান তাহলে আল্লাহ পাক এত নিয়ামত দিলেন সবার আগে আমি কার হক আদায় করব আসতে বলবেন না কার হক আদায় করব আল্লাহর হক সম্মানিত ভাইয়েরা ইমান এনেছি ইমান দ্বারা যদি মিথ্যার সাক্ষী দেয় তার ইমান থাকে আসতে কোন ইমান থাকে মিথ্যার সাক্ষী দেওয়ার মতো কিছু কুলাঙ্গান আমার দেশে আসে না নাই আসে না নাই আলেমের বিরুদ্ধে মিথ্যার সাক্ষী দিয়েছো তোমরা আসে না নাই আলেমের বিরুদ্ধে মিথ্যা সাক্ষী দিয়ে সাজানো নাটক করে অন্ধকার প্রকষ্ট যারা ঝুলিয়ে রেখেছ তোর শুদ্ধ হস আল্লাহর দরবারে মঞ্জুর হবে না ওই সমস্ত মোনাফেকদের বিরুদ্ধে লড়াই করার দরকার আছে না নাই রাজি আছেন কারা কারা হাত উঁচু করে দেখা সম্মানিত ভাইয়েরা সম্মানিত বন্ধুগণ মিথ্যা সাক্ষী দিলে ইমান থাকে আসতে বলবেন না ইমান থাকে আমার নবীজির সময় অনেক মোনাফেক ছিল মিথ্যা সাক্ষী দিয়েছে মোনাফেক ছিল কি ছিল না এখন তো মোনাফেক নাই এখনো মোনাফেক আছে না নাই মোনাফেক গুলো চিনে রাখেন সামনে কাছে লাগাবো জোরে বলি ইনশাল্লাহ এখন না হয় পৌষ এখন না হয় আমাদের সর্বনাশ পৌষ মাস আসবে তো সামনে আসবে না এই দিন দিন না আরো দিন আছে এক মাকে শীত যায় না সামনে দিন আসবে জোরে বলি ইনশা আল্লাহ ভাববেন না হাতের মুষ্টি দিয়ে সূর্য উধাও হয়ে গেল সূর্যের সামনে এরকম মুষ্টি বাগলে সূর্য থাকে চোখে থাকে না কিন্তু আসলে সূর্য আসে না নাই হাতের ক্ষমতা দিয়ে ভাববেন না সামনে কিচ্ছু নাই সামনে আরো বড় কিছু আছে সবচেয়ে বড় প্রশাসন কার সবচেয়ে বড় ক্ষমতা কার আল্লাহ ফেরাউন কি সুবাহ মারছেন আর তুমি তো সাথে মাথা ঠিক না আল্লাহ নমরুদকে ন্যাংরা মশাদে বিদায় করেছেন সে আল্লাহ আছে না নাই আবু জেলকে খতম করেছেন কে কত বড় বড় নেতা সব সিত হয়ে পড়ে আছে এই থামেন কষ্ট পাচ্ছেন আপনারা যত ষড়যন্ত্র হোক না কেন আমরা পিসপা হব না আমরা এগিয়ে যাব সামনের দিকে জোরে বলি ইনশা আল্লাহ সত্যের বিজয় কে দিবেন সত্যের বিজয় কে দিবেন আমরা চাই না আমরা চাই না এই দেশে কোন হট্টগোল সৃষ্টি হোক কিন্তু ইসলাম নিয়ে যদি কেউ কথা বলে আমরা তাকে হালে ছেড়ে দেব না এদেশের মূল স্বাধীনতার চেতনা হলো ইসলাম এদেশের স্বাধীনতার মূল চেতনা কি ইসলাম সাতচল্লিশে দেশ প্রথম ভাগ হয়েছে সাতচল্লিশে একাত্তর আগে কি সাতচল্লিশ সাতচল্লিশ আগে হলো ব্রিটিশ ব্রিটিশদের থেকে দেশ বিভক্ত হয়েছে ভারত এবং হিন্দুস্তান এবং পাকিস্তান কেন মুসলিম এবং হিন্দু জাতি কখনো এক হতে পারে এই তত্ত্বের ভিত্তিতে যদি দেশ স্বাধীন না হতে একাত্তর কেমনে আসে ঠিক কি না বঙ্গবন্ধু তার স্বাধীনতার ভাষণ দিতে গিয়ে তিনি যে ভাষণ দিয়েছিলেন সাতই মার্চের সর্বশেষ শব্দ চয়ন ছিল এই দেশের মানুষকে মুক্ত করে ছাড়ব ইনশাল্লাহ কিন্তু সেই তাওয়াক্কুল সে আল্লাহর নাম নিতে কিছু কৃপণ এখন জমিনে কিছু পয়দা হয়েছে আসে না নাই 
দশই জানুয়ারি বঙ্গবন্ধু যখন পাকিস্তান থেকে স্বদেশ স্বদেশে ফিরে আসলেন প্রত্যাবর্তন দিবস দশই জানুয়ারি যখন ফিরলেন তিনি ফিরে সেই সকালবেলা টেলিভিশন রেডিও ওয়ান করে দেখেন সকালবেলা কোনো কোরআন তেলাওয়াত দিয়ে প্রোগ্রাম শুরু হয়নি অধিবেশন শুরু হয়নি কোনো কোরআন তেলাওয়াত নাই অথচ চলেছে এর আগে কোরআন তেলাওয়াত উনি ওয়ান করে যখন শুনতে পেলেন না কোরআন তেলাওয়াত চরম খেবে গেছেন খেবে গিয়ে বলতেছে হাসুর মা কি কথা কি বুঝতেছেন বোঝেন নাই হাসুর মা এই যে রেডিওর দায়িত্ব কে পালন করছে কোরআন তেলাওয়াতের কোরআন তেলাওয়াতের অনুষ্ঠান কেমনে বাদ পড়লো কে বাদ করেছে নিজে গিয়ে রেডিওর অফিসে গিয়ে সেখানকার সবাইকে ডাক দিয়ে বললো এখন নয়টা বাসে নয়টার সময় কোরআন তেলাওয়াত হবে সম্মানিত ভাইয়েরা এই দেশে ইসলামের চেতন আমরা লালন করি ইসলাম কিনে কোরআন কিনে আরেকদের কিনে কোন ষড়যন্ত্র হলে কেঁদে ছেড়ে ধরবো ইনশাল্লাহ এই ক্ষেত্রে কোন আপোষ করা যাবে আমার ইতিহাস জানি ইতিহাস আমাদেরকে শিখে তা এসেন না অনেকে ভাবে যে তোমরা কি বুঝো কোন কুসু বুঝো সম্মানিত ভাইয়েরা এই দেশের কোন ব্যক্তি যদি ইসলামকে মাইনাস করে কোনো কিছু করতে চায় সফল হবে না সফল হবে না জোরে বলি ইনশা আল্লাহ জোরে বলি ইনশা আল্লাহ আমাদের সবচেয়ে বড় অস্ত্র হলো আমাদের আছে ইমান আমাদের কি আছে ইমান নামাজ পড়ার দরকার নাই নামাজের দরকার আছে না নাই আচ্ছা কতবার হাত ধুইতে কইল আমার এত আফসোস হয় বুঝলেন হাত ধুতে বললো কতবার হাত ধন বিশ সেকেন্ড পঁচিশ সেকেন্ড আসলো না মাস কেন আসলো না প্রশাসন দেখলে মুখে মাস্ক লাগায় এদিকে কি হয়েছে আমি জানি না মার্চ এপ্রিলের দিকে হয়েছে নাকি এগুলো হয়েছে দোকানপাট সব বন্ধ কি যে হয়ে গেছে কেয়ামত সব প্রতিটি বলে সাবান হয়েছে প্রতিটি বলে সাবান সব জায়গায় সচেতনতা বলল বেশি করে হাত ধন বিশ সেকেন্ড পঁচিশ সেকেন্ড ত্রিশ সেকেন্ড হাত ধন যদি একটা বার বলতো একটু উজু করেন এটা নামাজে দাঁড়ান ঠিক কি না আসতে কখনো জোরে বলেন ঠিক কি না ওজুর মধ্যে হাত ধোয়া আছে না নাই মুখ ধোয়া আছে না নাই পা ধোয়া আছে না নাই তাহলে হাতি ভাইরাস থাকে আর কোথাও থাকে না কি কথা বলেন নাই আল্লাহ কত আগে বললেন ভাইরাস থেকে মুক্ত অর্জন শুধু হাত ধুলে হবে না মুখও ধো নাকের মধ্যে পানি দে মুখের মধ্যে পানি দে চোখের মধ্যে পানি দে কারণ ভাইরাস চোখ কান চোখ নাক মুখ দিয়ে ঢোকে ঠিক কি না অথচ এই ভাইরাস থেকে বাঁচার জন্য উজু হলো সবচাইতে শ্রেষ্ঠ স্বাস্থ্যবিধি আলহামদুলিল্লাহ স্বাস্থ্যবিধির কথা কেবল বলে বিশ্ব হাত ধোয়া দিবস কি ধোয়া দিবস বিশ্ব হাত কি তাহার যদি নামাজ পড়া কি তাহার যদি নামাজ পড়া কি ফরজ তাহার যদি নামাজ পড়া কি নফল নফল নামাজে উজু করা কি বলে নফল নামাজ কিন্তু উজু করা নামাজের মধ্যে নফল আছে নামাজের মধ্যে সুন্নত আছে ওয়াজিব আছে কিন্তু উজুর মধ্যে কি নফল আছে নাকি फरज गोसल नाम फरज गोसल आगे बोलें तो इसमे स्वास्थ्य विधि आई परिष्कार परिच्छनता आई नाई खाली कह हाथ खाली की कहे हाथ धो আফসোস লাগে নো মাস্ক নো সার্ভিস কি ঠিক আছে না শুধু যদি বলতো নো সালাপ নো সার্ভিস ঠিক কি না সমাজে কোনো ভাইরাস থাকে না আরো ভাইরাস আছে না নাই বলেন তো মানুষের কিছু ভাইরাস মানুষ কিছু ভাইরাস আছে না সেদিন এক চাচা রিক্সায় উঠছে রিক্সাওয়ালা দেখি মুখে মাস্ক লাগাইছে আমি রিক্সায় চড়ে আসে যাচ্ছে কিছুক্ষণ পর দেখি পিড়ি খায় তো বললাম চাচা মুখে না মাস্ক বাবা এখানে একটু ফুটা করছি কি কথা কি বুঝতেছে আপনি মাস্ক লাগালেন কেন বাবা যদি ধরে মুখে মাস্ক নাই এই হচ্ছে আমার দেশের মাস্কের অবস্থা করোনা ভাইরাস নাকের কাছে এসে বলে তোর যে মাস্কের অবস্থা আমি তোর কাছে ঢুকবো কখন তুই তো আমার যে বড় ভাইরাস হয়ে বসে আছিস আমাদেরকে বাঁচান কে কে বাঁচান আমাদের আল্লাহ বাঁচান আমরা ভরসা করব কার উপরে আল্লাহর উপরে আমার ইমান এনেছি কার উপরে তাহকুল করব কার উপরে নামাজ পড়বো কয়ক্ত আসতে বলবেন না কয়ক্ত নামাজ পাঁচ অক্ত নামাজ 
নামাজ আমরা ছেড়ে দেব না নামাজ যে পড়বে শেষ দা যে দেবে পৃথিবীর কোথাও সে শেষ দা দেবে না মাজার পূজা করা যাবে না আমার দেশে মারাত্মক কাকার ধারণ করেছে এটা হয়তো এই এলাকায় কম থাকতে পারে আছে নাকি আমার ভাইয়েরা এই সমস্ত নোংরামি গুলো করা যাবে না কোন মাসার পূজা করা যাবে না কোন ব্যক্তিকে শেষদা দেওয়া যাবে না শেষদা যদি দেওয়া যায় তো সাবিরা রসুলকে শেষদা দিতেন দিতেন না দিতেন আমার নবীর সামনে এক পাহাড়িয়া উঠে সে রসুলকে শেষদা দেয় আমার নবীজি যখন বুঝতে পারলেন পাহাড়িয়া উঠ রসুলকে চিনতে পেরেছে সাবিরা কান্দার বলে ইয়া রসুল আল্লাহ মূলধন লাগবে কয়টা মনে আসে না মূলধন কয়টা লাগবে চলতেছে কয় নাম্বার কয় নাম্বার চলতেছে ইমান এক নাম্বার চলতেছে আরো দুইটা আছে তো আমরা শুনে যাব মায়ের আসছে নাকি মাহফিলে মায়েরা আছে মায়েরা মাহফিল আসে মাথায় কাপড় ছাড়ে না মাথায় কাপড় সহ কাপড় দিয়ে আসে তো নাকি মার্কেটে তাহলে মাহফিলে এসে মেয়েরা যেখানে বসে সেখানে কি পুরুষ আছে পুরুষ নাই এরপরে মাথায় কি আছে কাপড় আছে আর মার্কেটে পুরুষ আছে না নাই তখন কি নাই মাথায় ফাইন তো এটা খুব ভালো না এটা মাহফিল আসছে তারা সেই জায়গায় কোনো পুরুষের গন্ধ নাই ওখানে মাথায় কাপড় আর মার্কেটে গেলে পুরুষ শুধু সামনে ঘরে ওখানে কাপড় নাই এটা কেমন কথা সম্পূর্ণ উল্টা এটা মেয়েদের জন্য মার্কেট না মেয়েদের জন্য ভিতর মার্কেটে যাবে যদি যেতেই হয় হয়তো চয়েসের ব্যাপার থাকে স্বামীকে সাথে নেবে ছেলেকে সাথে নেবে নিজের ভাইকে সাথে নেবে নিজের বাবাকে সাথে নেবে পর্দার পরিবেশ রক্ষা করে যাবে কথা বলবে দোকানদারের সঙ্গে পুরুষ মহিলা কথা বলতে পারবে না ও আবার এই যে আমার তাহিদ ভাই বলতেছে হুজুর স্বামী স্ত্রী দুজন গেলে বাজারে তো মারামারি শুরু হবে ওয়াজ কি শুধু আমি পারি দেখছেন ওয়াজ আবার বানায় দিলে একটা হুজুর সাথে এটাও যোগ করেন হ্যাঁ এখন তো কেউ কাউকে মানে না স্বামীর পছন্দ যে স্ত্রীর পছন্দ এটা তো এখন আর নাই স্বামী একটা পছন্দ করে আনলে তুমি কি বোঝো কিছু তুমি তো কচু বোঝো কচু এরকম আসে না নাই এখন মেয়েরাই বেশি বোঝে বাড়িতে মাদেরকে বলবো গার্জিয়ানদেরকে বলবো চাচাত ভাই মামত ভাই খেলাত ভাই দুলা ভাই দেবর ভাসুর দেখা করা যায় নাই বেড়া খেত খায় বেড়া কি খায় খেত খায় নিজের লোকের ক্ষতি বেশি চাচাত ভাইয়ের বাড়ি কি দূরে না কাছে অকাম কুকাম বেশি হওয়ার সময় কম না বেশি বেশি এই জায়গায় পর্দা দরকার দুর্বল না মজবুত দুর্বল না মজবুত আপনি বোরকা পড়লেন চাচাত ভাইয়ের সঙ্গে দেখা করলেন এটা কেমন হলো পর্দা আপনি পর্দা করলেন আপনার দুলাবাইয়ের সামনে সিট হয়ে বসে থাকে দুলাবাইয়ের সঙ্গে দেখা করা যাবে আসতে এখন দেখা করা যাবে যাবে না কিন্তু দুলাবাইয়ের পিছনে হুন্ডাই সরা শালি আছে না নাই কম না বেশি নতুন দুলাবাই পাইছে ব্যাস হুন্ডার পিছনে চড়ছে দুলাবাই হুন্ডাই নিছে এখন শালি মনে মনে চিন্তা করে দুলাবাইয়ের গায়ের সঙ্গে লাগলে কেমন হয় একটু আনইজি লাগে একটু মাঝখানে গ্যাপ রেখে হুন্ডার একটু পিছনেই বসে যেন গায়ের সঙ্গে যেন গা না লাগে দুলাবাই সামনে যে এমন ব্রেক মারে গ্যাপ পূরণ করে হাসির খোরাক না কিন্তু চিন্তার খোরাক আছে না নাই আচ্ছা এগুলো আমরা সতর্ক থাকবো বিশেষ করে মুরব্বি যারা আছেন এগুলো খেয়াল করবেন বেশি খেয়াল করার দরকার আছে না আচ্ছা এগুলো খেয়াল করবো আমরা মায়েরা আছে না মাহফিল আছে দেখি মাদের ব্যাপারে একটু যাচ্ছে পরে সম্মানিত ভাইয়েরা সম্মানিত বন্ধুগণ তাহলে ইমান আনবো আমরা ইমানের সবচেয়ে বড় কাজ হচ্ছে আজান শোনা মাত্রই কোথায় চলে যাওয়া এটা আমার ডিউটি এটা আমার কি ডিউটি আজান হবে যাব কোথায় যদি মসজিদে যেতে মন না চায় নামাজ পড়তে মন না চায় তাহলে ভাবতে হবে ওই মনটা হচ্ছে মোনাফেকের মন কিসের মন মোনাফেকের মন নামাজ আমাকে পড়তেই হবে এটা কে ডিউটি দিয়েছেন আমাকে দিয়েছেন এই ডিউটি কে আল্লাহ কোন কনসিডার নাই কোন মার্সি নাই জায়গায় নামাজ আছে 
ایمان آچھے نماز نائی منافق ٹھیک کنا ریک دم شجا کو تھا نماز پڑھتا ہو بھی شبار آگے امار فائرہ امار بندگان فقد قامہ فقد قام الدین ومن تاکہ فقد حدم الدین جے نماز تا قائم کل شدین تا قائم کر دیلو جے نماز تا چھڑ دیلو شدین کیا کئی شد ہنگ شکر فل دیلو مومن کے چنات جن ایمان در کرا مؤمنون پڑھیں مؤمنون پڑھ پڑھیں اپنی ایمان در کرا کرا شمچ چند پر بین کافر کے چنات جن کافرون پڑھیں کافرون سورت سوٹو اور تیب ایک اندے کے بجھا گلو کافر کے چنات جن بیش لمبا سورا لاغے نا کینٹ مومن کے چنات جن لمبا سورا زنات دور کرا سنا نائی سورا کافرون تو شبار مکستو آسیب تین لائی نی شیش ہوئے گلو کینٹ منافق کے چنات جن لمبا سورا مومن کے چنات جن لمبا سورا قد افلح المؤمنون الذین ہم فی صلاتهم خاشعون والذین ہم عن اللغف معرضون والذین ہم للسکاة فاعلون والذین ہم لفروجہم حافظون جرب لی اللہ اکبر کن کن بند رب کن کن ایمان در را شفل ایمان جرہ نے چھو وہ ایمان ار دبی جرہ کچھ چک کرا کر شفل تمہا شنے دیکھے دیو نمبر ون ہلو ناما جرہ خوشو خوشو شنگے پوڑے نمبر ٹو ہلو بازے کتا ہونے انہوں تھک کتا بازے کتا بے ہودا کتا مکتے کے بیر کرے نا دیکھ بین کسی کسی لوگ خلیب انگلیش مارے آسے نا نائی مکہ شدو خلاب کتا بولے آسے بازے کتا بولے رسول بولا دیئے چن شنو ایمان در جدی ہوتے چاہو مکہ تک شندر کتا بول بینا تھک لے کنو کتا بول بینا چوب تھکو شکیئے چن محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایر پورا تمہیں کی کرو بی ایر پورا تمہار کاس ہو لو تمہیں زکت تب ٹھیک متعدائی کرو بی زون انگر حفاظت کرو بے گوپوان انگر حفاظت کرو بے شمس تو گن تمہار مدد جدی تھے کہ تھا کہ آمانو ٹھیک لگ بے وادہ ٹھیک لگ بے ناماز تا جتن کرے پور بے اولائک ہم الوارثون تمہیں ہوئے جبے جنت رو دی کری جو لکن سبحان اللہ امار فائرہ ناماز امرا جی بونے ار چھنے دے بونے امون شدن تو کی نوا جائے نا کی شدن تو کی نوا جائے صحابی رکو تو کسٹ کرے ناماز پوڑا چھے نہ ہارے ا امان نو بجی مدینار مسجد ریمام نماز دے فجر نماز دے تینی داری یہ چھے نماز نو بجی فجر نماز سوٹو کرے پورتن نا برو کرے پورتن راکات کام کین تو نماز لمبا سورا بلو بلو کرات لمبا ابر جہوریر نماز راکات بشی کین تو سورا گلو سوٹو سوٹو مغریبر نماز تین راکات ہولو سورا گلو سوٹو سوٹو کین تا مان نو بجی سر زمات جہون داری یہ جیتن لمبا کرات پورتن فوجن نماز جہون پورتن تینی لمبا کرات پورتن گوتو بسر دویا جن انیس شلے میں ہو جا گیا چھلا اب با اممہ وائف کے نیے چار جن ملے گیا چھلا اممہ بوڑی مانوش اب با بوڑا ہوئے گے سے دو جن کے نیے مرشد نو بھی تکو جہون گلام نماز دارائی سی امام شایبر بائش نو نو بوئی امام شایبر بائش کو تو نو بوئی بسر بوڑا عبد الرامان حضائف نماز پول لام کی موجا دورا کات نماز شیش کرتے شمائی لے گے چھے ماترو انتریش منٹ کتو منٹ انتریش منٹ امار دیشہ جدی کنو امام جدی ایک دن فجر نماز پورتی نیجی دو انتریش منٹ شمائی لگا آئے نماز شیش بول بے حضور ٹان ٹوپلا باندین امار فائر اپ امی اپنی نمازی جو خون درہ بہن تو خون بھاب بامار شامنے کیا چھن بولین آستے بول بین نکیا چھن اللہ چھے نمان نو بجی نماز پورا چھے نیک جن صحابی نے پیسنے پیسنے نماز پور چھے وہی مسجد نو بی تھی امان نو بجی نماز پورا چھے نیک جن صحابی نماز پورے اسلام فری پرتک دین چلو جن باری تھے پرتک دین چلو جن تارا ہورو کرے مرشد تکے بیر ہوئے جن امان نو بجی اٹھا ریمارک کر لین مارکن کرے تاکہ ڈاک لین تلہائی دیکھے آشو شب صحابی نماز پور بوشے بوشے امار کتا گلو شنے بیوین مسنون دعا گلو پور سننا دعا گلو پور ار تمہیں نماز سلام فرے تمہیں دور مارو ایر کارون تاکہ تمہیں کہ امار شام نے بوشے داکتے تمہار پسند ہوئے نا بھال لگے نا صحابی کے دیکھے دے بول چنی یا رسول اللہ ہی کے بول چھے حضور امار جانے چیو ہمیں اپنا کے بیشی بھالو باشی 
আমার কোন যেন চ আপনি বেশি প্রিয় আমি আপনাকে ছাড়া এক মুহূর্ত থাকতে চাই না কিন্তু নিরুপায় নিরুপায় কি নিরুপায় বলো তালহা তোমার কি সমস্যা বলো হুজুর আমার যে গায়ের চাদরটা দেখতেছেন এই চাদর ছাড়া আমার বিকল্প কোন চাদর আমার বাড়িতে নাই আমার স্ত্রী আছে কিন্তু আমার বাড়ি বলতেও কোনো কিছু নাই বাড়িটা বানিয়েছে একটা পাহাড়িয়া গুহা সেই পাহাড়িয়া গুহার ভিতরে আমরা দুজন মিলে থাকি কোন মতো রাত আমরা পাড়িয়ে দিই কোনো মতো খুব ঠান্ডা লেগে যায় আমাদের আমার স্ত্রীর গায়ে এখন এই মুহূর্তে যে কাপড়টা আছে ওই কাপড় দিয়ে তারা পুরোপুরি সতর ঢাকবে না নামাজের জন্য যে পোশাক দরকার সেই পোশাক তার গায়ে নাই আমি এই যে নামাজ পড়তে এসেছি এই চাদর মোড়া দিয়া নামাজটা শেষ হওয়া মাত্র আমি মসজিদ থেকে বের হয়ে আমি দৌড় মেরে পাহাড়ে গুহার মধ্যে ঢুকব আমার গায়ের চাদরটা দিয়ে সে সুন্দর করে সতর ঢেকে ফজরের নামাজটা আদায় করবে আমার ভাইয়েরা এমন কষ্ট করে তারা পরিস্থিতি যে কোন মুহূর্তে যেভাবেই ছিল না কেন তারা নামাজটাকে কখনো ছেড়ে দেন নাই আমরা এমন করি নামাজ পড়ব সাহাবিরা কত গুরুত্ব দিয়ে নামাজ পড়েছেন কি মনোযোগ দিয়ে নামাজ পড়েছেন সাহাবিদের জীবনের শ্রেষ্ঠ ইবাদত ছিল নামাজ দুনিয়া থেকে বিদায় করে দিচ্ছে সাহাবিদেরকে সাহাবিদের শেষ অসিয়ত পূরণ করার জন্য বলা হয় সবাই আমরা তোকে মেরে ফেলছি তোর শেষ অসিয়তটা কি বলে যে বউ বাচ্চা দেখবো না দুনিয়ার কাউকে দেখার দরকার নাই তোমরা আমাকে অজুর পানি দিয়ে দিয়া আমাকে নামাজের সুযোগ করে দাও আমি নামাজ পড়তে চাই আমি নামাজ আল্লাহকে দেখতে চাই আমি নামাজ আল্লাহর সঙ্গে দিদার করতে চাই এটাই তো ইমান খবায়বকে তখন কি করা হলো অজুর পানি দেওয়া হলো অজু বানায় নিলেন অজু করলেন নামাজে দাঁড়ালেন নামাজ যখন শুরু হয়ে গেছে প্রথম রাকাত লম্বা লম্বা সুরা দিয়ে নামাজ পড়তেছেন আর চোখের পানি ফেলে ফেলে কেঁদে কেঁদে কাঁদতেছেন আল্লাহর কাছে বলছেন তাদের নামাজ ছিল মরা নামাজ না জীবন্ত নামাজ কি জীবন্ত নামাজ কি প্রাণ তারা পেয়েছেন নামাজের ভেতরে সেই নামাজ পড়তে নিয়া প্রথম রাখাত লম্বা করে দ্বিতীয় রাখাতে যখন নামাজটা পড়তেছিলেন সেই নামাজ পড়তে নিয়ে ভাবলেন নামাজ যদি লম্বা করে কাফেররা বলবে মরার ভয়ে খবায় নামাজটা লম্বা করে তারা হুড়ো করে দ্বিতীয় রাখাত শেষ করে আল্লাহর কাছে দুইটা হাত তুলে বলছেন আল্লাহ মদিনা থেকে এরা আমাকে ধরে নিয়ে এসে জেলখানায় রেখে দিয়েছে আজকে চার মাস গত হতে চলে বিশ্বনবীর প্রাণ প্রিয় চেহারা বিশ্বনবীর সেই সুন্দর চেহারা আমি দেখতে পাই না ও আল্লাহ আমি যদি আজকে দুনিয়া থেকে বিদায় হয়ে যাই আমি যদি শহীদ হয়ে যাই আমার বিদায়ী সালামটা তুমি আল্লাহ আমার নবীর দরবারে পৌঁছাইয়া দিও